欢迎来到杂学咖啡馆，我是今天的分享人 F。在日本王妃行业工作超过三十年，但是今天要和您分享的，则是我记忆中欧妹的姊妹行业——脱衣舞的一些记忆。曾经有一个著名的日本女优小象美奈子，她在拍摄成人电影之前，先是在脱衣舞剧场成名，然后再转行 OV。这在当时引起了不小的社会轰动，这是因为在那之前，脱衣舞一直都是 OV 女优退休后的养老行业。当一个女优事业顶峰之后，工作量、收入都会大幅减少，这时才会考虑进入脱衣舞剧场。我也曾经看过我面试过的女孩在脱衣舞剧场的表演，女人真的是一种奇怪的生物，在面试时，她们会显得非常羞涩。甚至在拍摄面试照片时，都一直在说“好害羞，好害羞”，但在成人电影的拍摄现场，却能毫不掩饰地表现出自己的欲望。转到脱衣舞剧场后，即使是一个新人，也能大大方方地表演，毫不遮掩地展示自己的私处。与拍摄成人电影不同，在脱衣舞剧场，女演员们需要在众多陌生男观众面前。通过各种肢体动作展示自己的身体，人们通常会认为这样应该更加害羞。然而，有一个女孩曾经告诉我，当看到观众们在她面前兴奋的表情时，她自己的羞耻感会突然飙升，结果反而是感觉莫名的兴奋，然后就变得更加大胆。看来女性可能真的潜意识里会热衷于展示自己。还有一次。我在一个舞场里遇到一个熟识的女优兼脱衣舞女郎，当她正在舞台上表演，张开双腿做出 M 字等各种诱惑的动作，忽然，她看到了台下的我，然后就拼命向我挥手，并大喊着我的名字 ，F 先生。那一刹那，全场观众的注意力都集中到了我的身上，让我感到无比尴尬，转身就逃离了现场。大约二十年前。当时非常著名的某位演员英树参加脱衣舞表演时，据说一个月的酬劳能达到两千万日元。然而，现在由于某位女优参加脱衣舞表演，已经变得非常普遍。当年的脱衣舞泡沫早已破裂。如今，即使是人气的某位女优，她们一天的演出费也只有四到五万日元，而且，跳舞的课程费用还需要每月约为四到五万日元。服装费用差不多七到十万日元，这些都需要女孩们自己承担。我也曾经应相熟的女优兼脱衣舞者的邀请，去到过脱衣舞剧场的后台。当时，所有舞者们正在做登台前的化妆及各种准备。一个卖舞台服装的大叔走了进来，接着，这些女孩们竟然完全不在意我这样一个陌生男性的存在，拿起衣服说：“我喜欢这个。”然后就毫无顾忌地当场脱光衣服，开始试穿。虽然我已经习惯了在面试和 OV 拍摄时看到女性的裸体，但当时的心脏还是砰砰的剧烈跳动，甚至还能感觉到自己的生理反应。在脱衣舞剧场，舞者们表演结束后会再次回到舞台上，摆出 M 字开脚、V 字开脚和 L 字开脚等姿势。让感兴趣的观众用五百至一千日元的价格拍摄一张保利来照片。事实上，这些拍照的销售收入全都归剧场所有。虽然这听起来有点像无偿劳动，但这些照片的销售数量被视为人气的晴雨表，可以决定他们下次是否能在首都圈或京阪神地区的优质剧场得到稳定的演出机会。因此。所有舞者们都会竭尽全力鼓动观众对他们进行拍照，这也是一个很辛苦的行业啊。以上就是今天的分享，如果您也希望了解一些新奇的话题，欢迎点赞关注我们，我们下期再见。